শুভ সন্ধ্যা আপনাদের সাথে আছে আমি শাকিলা মতিন মেদুলা প্রিয় দর্শক শ্রোতা সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি শুভ সন্ধ্যার আজকের আয়োজন শুভ সন্ধ্যায় আজ থাকছে চলতে থাকা প্রদর্শনী এনটিভি হাইলাইটস এবং উচ্চাঙ্গ ও জনপ্রিয় নজরুল সঙ্গীত শিল্পী ইয়াকুব আলী খানের সঙ্গে আলাপচারিতা প্রথমেই চলতে থাকা প্রদর্শনী শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি চলতে থাকা প্রদর্শনীর সময়সূচি মোহাম্মদপুর কলা কেন্দ্রে প্রদর্শিত হচ্ছে চিত্রশিল্পী সালমা আবেদিন পৃথির একক চিত্রকলা প্রদর্শনী বিকাল পাঁচটা থেকে রাত আটটা এই সময় প্রদর্শনী চলবে তিরিশ আগস্ট পর্যন্ত ধানমন্ডির ইএমকে সেন্টারে অনুষ্ঠিত হচ্ছে শিল্পী আতা মোহাম্মদ আদনানের ফেসেস প্লেসেস স্টোরিজ শীর্ষক আলোকচিত্র প্রদর্শনী প্রতিদিন সকাল সাড়ে নয়টা থেকে রাত আটটা এই সময় প্রদর্শনী চলবে একত্রিশ আগস্ট পর্যন্ত গুলশান এভিনিউ এর রেডিয়াস গ্যালারিতে প্রদর্শিত হচ্ছে শিল্পী প্রশান্ত কর্মকার বুদ্ধার একক চিত্রকলা প্রদর্শনী মোহাম্মদ আলী দ্য লিজেন্ট লাইফ জন প্রতিদিন সকাল দশটা থেকে রাত আটটা এই সময় প্রদর্শনী চলবে তিরিশ আগস্ট পর্যন্ত ধানমন্ডির আলিয়াস প্রসেস গ্যালারিতে প্রদর্শিত হচ্ছে চিত্রশিল্পী এ আর রুমির একক চিত্রকলা প্রদর্শনী পৌরণিক মন প্রদর্শনী চলবে দুই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালার প্লাজায় প্রদর্শিত হচ্ছে দলীয় চিত্রকলা প্রদর্শনী শিল্পের আলোয় বঙ্গবন্ধু বেলা এগারোটা থেকে রাত আটটা এই সময় প্রদর্শনী চলবে একত্রিশ আগস্ট পর্যন্ত এবার এনটিভি হাইলাইটস এবার জানিয়ে দিচ্ছি কি কি থাকছে এনটিভি রাতের অনুষ্ঠান সূচিতে সন্ধ্যা ছয়টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে দেখবেন বিষয়ভিত্তিক ধারাবাহিক অনুষ্ঠান উদ্দীপন রাত আটটা বিশ মিনিটে দেখবেন শফিকুর রহমান শান্তনুর রচনায় সৈয়দ শাকিলের পরিচালনায় ধারাবাহিক নাটক সম্রাট রাত নয়টায় প্রচার হবে মনিরুজ্জামান লিপনের পরিচালনায় একক নাটক উই আর সেলিব্রিটি ওপর থেকে দেখা খুবই আনন্দে সবাইকে খুব ছোট লাগে রাত সাড়ে এগারোটায় থাকছে ওয়াহিদুল ইসলাম শুভ্রর প্রযোজনায় অনুষ্ঠান ওল্ড স্কুল বিটস এই ছিল এনটিভির রাতের অনুষ্ঠান সূচি এবার আলাপচারিতা আগামীকাল জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের চল্লিশতম মৃত্যুবার্ষিকী প্রিয় দর্শক তাকে নিয়ে কথা বলতে আজ আমাদের সঙ্গে আছেন উচ্চাঙ্গ ও জনপ্রিয় নজরুল সঙ্গীত শিল্পী ইয়াকুব আলী খান চলুন কথা বলি তার সঙ্গে শুভ সন্ধ্যা শুভ সন্ধ্যা ভালো আছেন খুব ভালো আছেন তো এবার চল্লিশতম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ কোনো আয়োজন সবসময় থাকে বিশেষ আয়োজন নতুন কিছু নতুনত্ব থাকছে কি না জাতীয় জাদুঘরে থাকছে আমাদের সরকারি প্রোগ্রামটা তারপরে নজরুল ইনস্টিটিউট আয়োজন করেছে আর নতুন যেটা হতে যাচ্ছে আমি একটা নতুন কাজ করেছি কাজী নজরুল ইসলামের যে আঠারোটি রাগ সৃষ্টি করে গেছেন এটা আমার জানা মতে আমাদের দেশে বা ভারতেও এই রাগগুলোর মধ্যে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশনার কোনো প্রচেষ্টা করা হয়নি ও একটি গানের মধ্যে রাগগুলো আটকা পড়ে আছে আমি আমার ক্ষুদ্র চেষ্টায় আমি গত বৃহস্পতিবারে এই রাগে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশন করেছি আশা করি দর্শকদের ভালো লেগেছে এটা আমি শুরু করলাম আমার মনে হয় অনেক উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী নজরুল সঙ্গীত শিল্পী এতে এগিয়ে আসবেন আমার এটা আশা এই উদ্দেশ্যে আমার করা যে রাগগুলো ব্যবহার করেছেন তার গানে সেই রাগগুলো নিয়ে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত করেছেন হ্যাঁ মানে একটি রাগ নিয়ে মনোকুন্তলা সেটা কোথায় হয়েছিল শুদ্ধ সঙ্গীত প্রসার গোষ্ঠীর উদ্যোগে 
বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রে নিশ্চয়ই যারা শুনেছেন তাদের কাছে ভালো লেগেছে এবং পরবর্তীতে এই ধরনের উদ্যোগ আসবে হ্যাঁ অন্যান্য শিল্পীরা আমার চেয়ে অনেক বড় বড় শিল্পী আমাদের দেশে আছেন উচ্চাঙ্গ সংগীত শিল্পী এবং তারা এই বিষয়ে এগিয়ে আসবেন তাদের যোগ্যতা অনুসারে তারা রাগগুলোকে সাজিয়ে তুলে ধরবেন মানুষের কাছে এবং উচ্চাঙ্গ সংগীত শিল্পী মহলে রাগগুলো সুপ্রতিষ্ঠা পাক এই আশায় আমি এই কাজটা করেছি আর কি নজরুলের গানের আগের ব্যবহার এই বিষয়ে আপনার কাছে কি মনে হয় যে সেখানে নজরুল কি অনেক বেশি এক্সপেরিমেন্ট করেছেন হ্যাঁ অবশ্যই বাংলা গানে এই এক্সপেরিমেন্ট মনে হয় আর কেউ করেননি এবং নজরুল প্রতিবাদ সত্যিকারের বিকাশ ঘটেছে তার সঙ্গীতে এবং সঙ্গীতের এমন কোনো শাখা নেই যে কাজী নজরুল ইসলাম সেখানে সার্থকভাবে বিচরণ করেন নাই সে দ্রোহের গানের থেকে শুরু করে প্রেমের গান রাগ সঙ্গীতের বিভিন্ন ধারায় গজল গানের স্রষ্টা তার সব গানের মধ্যেই রাগ রাগিনীর মানে কঠিন ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় এবং শুদ্ধ রাগ রাগিনীর পরেও যেমন সঙ্গীত রচনা করেছেন তিনি এবং রাগ রাগিনী ভেঙে বিভিন্ন রাগের মিশ্রণে এমন কিউ দক্ষিণ ভারতীয় রাগের এক্সপেরিমেন্টও তিনি তার গানে করেছেন তাহলে আমরা কথার ফাঁকে কি একটু গান শুনে নেব ফুলের জল নীরব কেন কবি ভোরের হাওয়ায় কন্যা পাওয়ায় তব ম্লান ছবি নীরব কেন কবি ফুলের জল নীরব কেন কবি একটা হারিয়ে যাওয়া একদম অপ্রচলিত রাগ এর পরে এই গানটি এবং তিনি যেমন নতুন রাগ সৃষ্টি করেছেন আঠারোটি প্রচলিত অনেক সব রাগ রাগে নিয়ে প্রায় তিনি চেষ্টা করেছেন ব্যবহার করতে এবং হারিয়ে যাওয়া রাগ সেগুলো উদ্ধারের চেষ্টাও তিনি করেছেন তার গানের মধ্যে সেগুলো বিধৃত হয়েছে যে গানটি আপনি গাইলেন এই গানটির লিরিকটা শুনলে মনে হয় যে উনি কতটা দূরদর্শী ছিলেন এবং আগেই তিনি ওনার পরিস্থিতিটা বুঝতে পেরেছিলেন মনে হচ্ছে যে তারকে উদ্দেশ্য করে আমরা গাইছি অথচ তিনি লিখে রেখে তিনি পূর্বাভাস দিয়ে গেছেন কেন কবি বড্ড বেশি অভিমানী ছিলেন তার লেখাগুলো তো সেটা বোঝা যায় এবং অনেক কম সময় পেয়েছেন তিনি অসুস্থ ছিলেন দীর্ঘ বছর উনিশশো সাল থেকে তিনি অসুস্থ তারপরেও তিনি এত অল্প সময়ে যে ভাণ্ডার তিনি রেখে গেছেন সঙ্গীতে সে বিষয়কর ব্যাপার একদম এবং আরও আমরা যদি তার বিয়াল্লিশ সনে উনি যদি যদি মুখ হয়ে না যেতেন অসুস্থ না হয়ে যেতেন আমরা যদি সুদীর্ঘকাল কবিকে পেতাম মানে আমাদের সঙ্গীত ভাণ্ডারের কি রূপ ধারণ করত তিনি সঙ্গীতের ভেতর দিয়ে এবং তার লেখনির ভেতর দিয়ে যে কারণেই তারা আসলে কিংবদন্তি যে তারা আসলে এক একজন এক একটা এক একজন দার্শনিক যেটাকে বলা হয় সেটা আসলে কিভাবে সম্ভব হয়েছে আপনার কাছে এবং এটা আশ্চর্য লাগে হ্যাঁ সম্ভব হয়েছে কিভাবে এটা বোধ হয় আমি বলতে পারবো না কিন্তু এটা খুবই আশ্চর্যই থাকলো রহস্যময় রবীন্দ্রনাথও তো তিনি তিনি কবি নজরুল ইসলামের অসুস্থ হবার আগে দেখা পা তুই রেডি হয়ে যা তোর জীবন একটা ট্র্যাজেডি আসছে তিনি কিভাবে বললেন তিনিও পূর্বাভাস দিয়ে গেছেন এবং নজরুল তো নিজে জানতেনই তিনি শেষ অভিভাষণেও সেটা প্রকাশ করেছেন এবং তার জীবনটা কিন্তু শুরু থেকেই একটা সংগ্রাম যে একেবারে সংগ্রাম করে তাকে টিকে থাকতে হয়েছে বেঁচে থাকার জন্য যুদ্ধ করতে হয়েছে কিন্তু তিনি কিন্তু কখনো ফ্রাস্ট্রেটেড হননি না তা নয় সবসময় গঠনমূলক ছিল হ্যাঁ সে এবং দারিদ্রতা যা যে প্রবলেমস ছিল তার জীবনে অনেক সেটাকে তিনি শক্তি হিসাবে ধারণ করেছেন অনুপ্রেরণা হিসাবে ধারণ করেছেন এবং দারিদ্রতাকে তিনি বলেছেন যে তুমি আমাকে খ্রিস্টের শক্তি দান করেছ এটা তিনি তো অবশ্যই আপনার কথাটাই ঠিক তিনি পজিটিভভাবে ওই জিনিসগুলো নিয়েছিলেন আর কি কিন্তু আমাদের ভিতর অনেকের কিন্তু প্রবণতা আছে যে কিছু না পেলে কিংবা হয়ে যাওয়া এবং এবং এক ধরনের প্রতিশোধ পড়ানোতা কাজ করে সেভাং এবং জীবন যুদ্ধে হেরে যাওয়া এবং ভেঙে পড়া আর কি প্রবণতাটা লক্ষ্য করা সেটা কাজী নজরুল ইসলামের ভেতরে একেবারেই ছিল না ছিল না তিনি যে গানগুলো লিখেছেন সেখানে প্রেমের গান বেশি নাকি দ্রোহের গান গানের ভেতর দিয়ে আসলে তার মেসেজটা বেশি কিছু জি তিনি তো আমাদেরকে বিদ্রোহী কবি হিসাবে আমাদের কাছে পরিচিত এবং কারণ বিদ্রোহী কবিতাটা একুশ বছর বয়সে লেখা এবং তখন তো তিনি প্রেমের কবি বা অন্যান্য বিষয়ের কবি হয়ে ওঠেননি যে বিদ্রোহী কবি হিসাবে তিনি প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেলেন সবার কাছে কিন্তু আর যে তার মানবতার কবি প্রেমের কবি দ্রোহের কবি ইসলামের কবি 
সব ধর্মের ইসলামের কবি আবার সাম্যবাদের সাম্যবাদের কবি এবং হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লেখা সে সে বিষয়ের কবি জাগরণীর কবি সেটা নারী জাগরণী হতে পারে মানুষ মুসলমানদের জাগরণীর ব্যাপারেও হতে পারে সে অনেক বিষয় কাজ করেছে এই সময় যে যে ওই প্রেমের কবি তো হিসাবে তো তিনি সবচেয়ে বেশি কারণ প্রেমের গান তো অনেক অনেক বেশি ইসলামিক গান বেশ কিছু তারপরে শ্যামা সঙ্গীত ভজন কীর্তন এগুলো সব কিছুর মধ্যেই তো বেশিরভাগ সেটা মানব মানবীর প্রেম ঐশ্বরিক প্রেম বিভিন্ন প্রেম প্রেম তো তার সমস্ত লেখার মধ্যে মানে সাংঘাতিকভাবে উপস্থিত হয়েছে সেই প্রেমটার ভিতরে অভিমান বেশি না বিরহ বেশি বিরহ যেমন বেশি অভিমান এবার নিজের কথা ক কবি নিজে কি বলছেন সবার কথা কইলে কেন নিখিল ভুবন অভিমানের আগুন দিয়ে দ আপনার কথাটাই আসছে আর কি অভিমানের কবি যেন তিনি তিনি নিজেই বুঝতে পেরেছিলেন যে তিনি তার কথা কখনো বলার সুযোগ হয়নি কিংবা তিনি সুযোগটা নেননি দুটোই হতে পারে আপনি নজরুল সঙ্গীত নিয়ে তো দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন গবেষণামূলক কাজ এবং নজরুল সঙ্গীত নিয়ে সামনে কোনো পরিকল্পনা কি আছে পরিকল্পনা আমি এখনও নিজের সম্বন্ধে যেমন আমি এখন পূর্ণাঙ্গ নিখুঁত শিল্পী হয়ে উঠতে পারিনি তার জন্য প্রতিদিন সাধনা করি আমি আরও জনগণের কাছে পৌঁছে যাওয়ার চেষ্টা করি মনে করি যে গানগুলো মনে হয় আর পুরো সহজ সরল করে প্রকাশ করলে জনগণের গণের কাছে পৌঁছে যাবে নজরুলকে পৌঁছাতে পারবো আমি নিজে পৌঁছে যেতে পারবো আর আমার ছাত্রছাত্রীদের এই দর্শনী আমি দিয়ে থাকি তোমরা নজরুলের গানগুলো জটিল করতে চেষ্টা করো না কারণ আমাদের গান যেমন কোটি কোটি লোক যা শুনছেন তারা কিন্তু সবাই গান শিখে বসেন নাই গান শুনতে এ কথাটা মাথায় রাখতে হবে গানকে জটিল করে ফেললে তাদের কাছে দুর্বোধ্য হয়ে যাবে নজরুলকে আমরা সব জায়গায় পোষাতে পারছি না যতদূর সম্ভব সেটাকে সিম্পল করে মানে প্রকাশের পক্ষপাতি আমি যেগুলো কঠিন করে প্রকাশ করতে হবে সেটা তার পরিবেশ অনুযায়ী আমরা করব সেটা বাদ দিয়ে দিব সেটা বলছি না এবং এক সময় নজরুলের কঠিন গানগুলোই সবচেয়ে আদরণীয় ছিল কারণ তখন গ্রাউহন রেকর্ড ছিল গান শোনার মাধ্যম একরকম তখন গান গ্রাউফোন কিনে গান শুনতেন কারা যারা গান বাজনা করতেন একটু অবস্থাপন্ন লোক তারাই তো সাধারণ মানুষ ভালো লাগলেও একটু হাঁ করে শুনতেন না হলেও না শুনতেন এরকম ছিল তো আসলে কিন্তু পরবর্তীকালে রেডিও আসলো বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম আসলো তখন সব জনগণের কাছে তো সঙ্গীত প্রচার শুরু করলো সেই গ্রাউফোনের যুগে যেন কঠিন কঠিন গান বেছে বেছে এনে তারা শুনতেন যারা যেহেতু তারা একটু একটু সঙ্গীত চর্চা করতেন কিন্তু পরবর্তীকালে কিন্তু গানের মোড় ঘুরে গেল সাধারণের মধ্যে গান ছড়াতে শুরু করলো সাধারণ মানুষ তো গান শিখে চর্চা করে গান শুনছে না তিনি তার একটু সুন্দর কথা সুন্দর সহজ সরল সুর হলেই বাঙালি খুশি সেই জিনিসটা আমি গুরুত্ব দিয়ে থাকি বেশি রবীন্দ্রনাথ যেমন বলতেন যে সহজ লেখা সহজ কথা বলা কঠিন সহজ গাওয়া কঠিন আমিও মনে করি সেই রকম হওয়া উচিত অবশ্যই সহজভাবে মানুষের কাছে পৌঁছালে মানুষ সেটা নেবে এবং ধারণ করবে তাদের ভেতরে শিশুদের জন্য নজরুলের গান তো অনেক শিশুদের জন্য তার লেখা এই যে শিশুদের প্রতি তার ভালোবাসা এটা আসলে আপনার কাছে কি মনে হয় যে একেবারে ছোটোবেলা থেকে শিশু কাল থেকে এই বঞ্চনা কি তাকে শিশুদের প্রতি ভালোবাসা তৈরি করেছে হ্যাঁ সেও একটা কারণ হতে পারে কারণ তিনি তো শিশু বয়সেই থেকেই দুঃখী নয় বছর বয়সেই তিনি চরম দারিদ্রতার কষাঘাতে তিনি মানুষ হয়েছেন বাবা মা হারিয়েছেন তো সুতরাং মনে মনে হয় এই একটা অভাব বোধ তার ভিতরে কাজ করেছে এবং এ একটা কারণ হতে পারে যে শিশুদের প্রতি তার কঠিন মমত্ব বোধ ছিল এটা হতে পারে অনেক গান আছে নজরুলের শিশুদের জন্য প্রজাপতি প্রজাপতি তো এক নম্বরে আসে আর মোমের পুতুল মোমের মেয়ে শুকনো পাতার নূপুর পায়ে এবং সেই গানগুলো একেবারেই শিশুকাল থেকে আমরাও শুনেছি এবং এখনকার বাচ্চা আপনার কি শিশুদের গান একটা শুনতে ইচ্ছে করছে খুব ভালো হয় আমরা একেবারেই অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি প্রজাপতি প্রজাপতি কোথায় পেলে ভাই এমন রঙিন পাখা টুক টুকে লাল নীল ঝিলিমিলি আঁকা বাঁকা 
কোথায় পেলে ভাই এমন রঙিন পাখা বাহ আমরা শেষ করতে পারলাম নজরুল যাদেরকে ভালোবাসতেন সেই শিশুদেরকে নিবেদন করে নজরুলের গান দিয়ে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনাকেও ধন্যবাদ এবং এন টিভি পরিবারের সবাইকে আমার ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক কথায় কথায় আমরাও চলে এসেছি অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা প্রযোজক শুভ সন্ধ্যা এন টিভি বিএসএসসি ভবন সাততলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারওয়ানবাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস শুভ সন্ধ্যা অ্যাট এন টিভি বিডি ডট কম প্রিয় দর্শক এন টিভিতে সম্প্রচারিত সংবাদ ও অন্যান্য সকল অনুষ্ঠান দেখতে লগ ইন করুন ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কমে সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন শুভ সন্ধ্যা